不把财力赚够，怎么娶你啊？下金汤，可别跟丢了。
，伊莎，伊莎，伊莎。水藏千金，澜沧江一江水消一飒，开金汤。一直在想一个问题，什么问题啊？为什么连金汤穴都挡不住你的骚扰信号？咱水消的通讯系统可是深海级的，你怎么样？什么环境？大不大？重不重？
，细皮嫩肉的，还真他妈能跑、啊。你叫宗航是吧？哦哦哦哦。既然你不姓江，那你身上的东西也不属于你，交出来。你要多少钱？我码头管够，可这是我们家祖传的。交出来，谢谢。嗯。假的，别动。给我捞下来！下去，捞啊！你下次能先挑重点的说吗？下次你都听我说完了。当年高棉皇室找你们一家，用金汤去修水库积水葬，现在呢？你把工程怎么回去？窃走水下。自大禹至神州百川，水中秘境星罗未知金汤，是闻难寻，唯水霄瓶祖牌可触人自在。金汤是为三姓之祖，三江之源，绝地凶险，数之九死。什么？翻锅了？怎么可能？啊！喂
久不见，伊萨。十八年不见，就别套近乎了。三星都是一家人，有话好说。那你回去和长胜叔说，江家祖牌是在澜沧江找到的，该由我一家保管。这我不好交代啊。三星都是一家人，有话好说。天宇蝶，马上飞过来！现在，怎么了？你可不行啊！我找到江家祖牌了。啊！哦哦哦！我现在给你找。哎，又有康呢。易丧，易老贤，鬼哥，鬼哥，鬼哥，鬼哥，冷静，鬼哥，鬼哥，鬼哥，雨蝶啊，我想你，莎莎，莎莎，哈哈哈。手里的小白可是乌鬼的媳妇儿，你要是敢扔，他绝对毁了你的盛世美颜。你现在就在毁我的容！擦身体的毛巾怎么可以碰我的脸？一个女孩子怎么那么不精致呢？哪个女人能有你精致啊？黄河丁家新生代水枭，开金汤记录保持者，十六岁就发誓要飞遍这花花世界，才不枉此生。多潇洒，多精彩，是吧？丁玉蝶，丁玉蝶，不要叫原名，我真的是受够了。黄河的铁头龙忘了斗过了啊！赖你这个破地方，行李还没偷了。易老师，我告诉你啊，你要是不把我那些神奇水面魔给我找回来，老子给你去抢！老子今天也受够了。你们丁家敢下我们澜沧江的水？谁谁谁谁谁呀？丁气，丁气，那是丁长生的绝活，那是他的狗，关我什么事啊？你不信丁？萨萨，那你知道人家跟丁长生向来都不对付吗？他做他的掌事，我做我的水枭，泾渭分明，是吧？我哪知道他那些鬼把戏啊？萨萨，我是你唯一的朋友哎。我也是你唯一的朋友。进去吧。我出门前洗过澡了。江家祖牌在里面。哇塞，萨萨，你真是口味超重哎。
口水烟回去，看仔细了。我去，钢铁侠，这是江家的祖牌吗？还有心跳，在水里泡半天了。早上色子大的窟窿，现在全好。不可能！你我从小苦练那么多年，这小白猪偷了个祖牌就成了，还能还能自愈？啊、等会儿，什么狗屁自愈？这不还流血吗？刚才没见流鼻血。啊，你刚不会在这洗澡了吧？装死。祖牌、冰死、金汤穴，估计这三样让他误打误撞成了水枭。我盯你一定一定才是天下第一水枭。大姐，你给个数，我妈绝对把钱给你凑齐，她绝对不把你。老子是男的，这个大姐故意给我看清楚，我看不见，我认不出，我都忘了旁边那位女神长什么样子了。女神？伊<笑>萨，你什么时候下的？哎，你身上那块牌子哪来的？睁开眼。说呀、啊，我们家祖传的呀。你放屁！这是成年江家的祖牌。你再不老实，真的，我没骗你，我们宗家。在唐朝的时候，就是江浙的大烟商，就是那个时候传下的嘛。江家祖牌差不多是那个时间丢的。嗯，时间是多少？哦，千古奇案，沉冤得雪。拿命来！看我这小白猪，我出去。啊，你你干什么去了？小铲子。毒，哎，老大，一家的水枭居然吸毒，这是丢了三星的脸。去把金边走毒的头给我找出来。得嘞。哎，啊，千万别沾啊！小子，说。找到伊萨的船，有一只注射过的针管，估计是爱上毒了。这丫头不像是容易上瘾的人，除非她身体里有不可忍受的病痛。说江家的祖牌嵌在了一个后生的身体里。你咋把祖牌和尸体一起带走了？尸体，未必吧？把他们都带来。哥几个都到了，哈哈，久等久等久等久等，坐坐坐坐，快坐快坐。哎呀，实在是手头的事情太多，把大家的时间都给耽搁了。我也是的，常事。来来来，快动筷子，动筷子，来来来。今日各位房长难得聚齐，想必又是老生常谈。其实长胜早就想把掌事之位让给玉蝶了，但眼下之重，依然是当年青海翻国惨案，南长江一家几经灭门，只剩一撒这孩子孤苦无依。若不查明真相，实在是对不起咱三姓的老祖宗啊！啊！
你占着这个位子，才是对不起老祖宗。咱黄河丁家历代掌事，都是个顶个的大水乡，要不是盘锦大哥昏了眼，让给你，你一个孔水的旱鸭能当老大？你配吗？林长生，别以为挣了几个臭钱就拿枪拿掉，当初你怎么舔上去的？在座的可都知道。丁伟，放肆了！<笑>丁伟老弟说的是，长生惭愧。你还不如这样，等雨别回来，我再找他，好好谈一谈。你看如何？<笑>埋了你。名字：宋恒。背景：父亲宋必胜，母亲宋恒。我们家在柬埔寨开了几间大酒店，正宗独生孔老富二代。很好。知道我们是谁吗？我们是……你们是三线水乡，黄河丁家、长江江家、澜沧江一家。三家各掌一条水脉，以帮降下王侯存取财产为生。因为路上藏宝，总有被盗的风险，不如水下的金汤泉万无一失。所以，你们就是水下的瑞士银行。什么是金汤泉？就是三江流域适合藏宝的水底空间，只有水枭以祖牌引路才能出入。藏宝为锁金汤，寻宝为开金汤。若生变故，即为翻锅。水枭呢？三系以水性由弱变强，分为水不到水斗的水八腿。最强者是为水枭，在水下可直接呼吸，体质远超常人。其中，当属黄河丁家的丁雨蝶，西安。果然是你说的。不是，萨萨，你听我解释嘛。我是觉得哈，宗恒这次相处久了，也挺有意思的，白白净净。春风春萌的，我们就别整这唬人玩意儿，伤害无辜小心灵了。够了！既然你都知道了。省得我跟你再说一遍，我要你们和我一起下九元金汤。红团净水边我看了，当年我们家翻锅的金汤根本就不属于澜沧江，而是大禹时期就有的九元金汤。五千年前的金汤泉是什么样的？那得看了才知道。文中记载，下九元金汤需集齐三名水枭和三枚祖牌。否则必死。一家祖牌在我这儿，江家祖牌失而复得。你们家那枚，你回去找长生叔要回来也不是难事。那水枭呢？现在只有我们两个呀。两个吧。水枭最难的是水下呼吸，宗行已经会了，剩下的你教他就行了。你不是天下第一水枭吗？嗯。啊，对哦。等会儿，就他。他带头担老的，学得会吗？他下祖人经常那是要死人呢。你是背负着家族使命，我是不到黄河不死心。可他一介凡人，我愿意，因为伊萨救了我的命。哇塞，也太下流了吧，伊老邪，想不到你还有这能耐。揍他！嗯。
水上水下完全是两个世界。要成为水乡，成为水下世界的主人，就得掌握水乡六艺：水佛座、听兰音、望玉色、水鬼招、翻江手、飞鱼冠。这这也太随意了吧！不要在意这细节。听兰音、望玉色、水鬼招，是水下沟通和观察的独特方式，也是水箫的基本功。我精心制定了一套严谨、科学的训练方案，你过去刷题注意。注意听讲。水佛座就是在水下呼吸，《易经》有云：“天以一生水为万物之先也。”人在出生前就可以在羊水里呼吸。水佛座练的就是这返璞归真的返祖境界，当然也是六艺中最难的。注意力集中！我真的在听，我在想象。总之，你有江家祖牌。这一趴跳过，下面进入第二课堂。啊！之前这四门技艺统称为善水，讲的是如何在水下的世界生存。而要成为三姓当家的水乡，还得懂得御水，靠的就是后面这两门霸道的体术。翻江手是水箫的内在手。所谓兵无常势，水无常形，寻常人在水中发力，尽量大力；而水箫之水，可化无常为有形，借力打力，顺水推舟，以天下至柔，或天下至坚。飞羽冠，大幅提高游行速度。此术分为南北两派，北派以自身为宇，通过旋动激发水流驱动，犹如飞梭。我们黄河弄潮儿，尤为擅长。帅。北派太耗费体力，用三次已经是极限了。累死老子了！不像我们南派，靠乌鬼牵引，只要酒馆够，咒语不行。你傻逼！我能劝南派吗？你会喝酒吗？啤酒我能喝三罐。你先喝倒他再说吧。那你的肝算是废了。妈妈，你叫警察，妈，你等等我。ไม่รู้จักเขาจะไม่รู้จักเขาคุณลีตาลงลีนะไม่ใช่ฉันคุณเคยขายให้เขา
你叫什么你要上厕所吗为什么你脚上的链子上刻了那两个字啊莎莎先罗而已不算最凶
但是我又不欠那几条鳄鱼的，我要是下就死定了。不过这关，怎么成为水枭，怎么下组员金汤呢？我这才练了一个月还不到，十年还磨一剑呢。我现在顶多就是个指甲刀，不如我们再等等吧。等不了了。你之所以能成为水枭，是因为祖牌中含有一种叫水晶的成分。水晶是上古时期的神秘物质，能够改变基因，让人类直接进化成水枭。但是不纯净的水晶非常不稳定，会造成致命的后遗症。初期先是不定期的血管膨胀爆裂，接着并发越来越频繁，并伴随谵妄症状。到了最后，身体会发出跟死人一样的腐臭味。因为你身上的造血细胞基本上全部坏死，这种后遗症的潜伏期因人而异，但多半都扛不过三十。哦，对了，变异的水枭对河仙过敏，吃了是会死。要想彻底根治，就必须得到纯净完整的水晶蛋。这东西就在祖元金汤里。红湍净水边写的一清二楚。我给丁雨蝶看的是假的，他们丁家不能知道。嫂嫂，所以下祖元金汤不是为了我，是为了你自己。还有，别管我叫嫂。我跟你没那么熟，而且也不要因为救了你，就掏心掏肺，什么都相信。人呐，得自己成全自己。想当水枭，想活命，就下去。好，我帮帮你。大王，你小子成水枭了？行啊，丁七，小时候就跟狗皮膏药似的，沾上了甩都甩不掉。你小时候不也跟兔子一样，闯了祸跑得比谁都快？老爷子请你回去一趟。你一个捡来的绝户，成不了家留不了后的，干嘛给丁家这么？没办法，不卖命对不起干爹。走吧。
，左航，左航，不是大男人，你哭什么呀？骗子，大骗子！我骗你什么呀？我，你说什么只为了自己，不要为了别人？我就要为了你，我就要对你掏心掏肺。你下金汤，真是为了我呀？废话，要不是因为你，谁当什么水上水鬼啊？我好当个富二代不好吗？我还要招这些鳄鱼，鳄鱼啊！行行了，鱼我算你破了。从今天开始，你就是正牌水枪了。走吧。你再不走，丁家人要醒了啊！你你你你你你又死里！你这么撑着不怕掉下去啊？抱着。没事，我这样挺好的。哎哎，你慢点慢点！我妈说过，道路千万条，安全第一条，行车不规范，事故在后面。萨、哎、萨，哎、你怎么了？你是不是来那个了？来什么了？大姨妈呀，杰哥说你每个月一到十九号可造了。是啊，我疼起来可是会咬人的。那你咬吧。真的不是故意的啊！最迷人的喧闹，停下来，为你唱首歌。最炙热的温暖，留下来，一起跳舞吧。我是你的吉他。喂，叶父，怎么这么久才接电话？刚才抓他们的时候损失两个兄弟。他们，还有谁啊？您说的没错，那个叫宗航的没有死，还成了水枪。果然，果然，赶紧给我带回来。他们暂时跑了，活捉有点棘手，我会找到的。因为我一定会对义父死心塌地。不对，因为你不是丁家人。对不起，义父，我会处理好的，绝对不会脏了丁家的脸。老大，没事吧？没事。OK， 出发
没救了。说的江家祖牌我找到了，有趣的是，祖牌和一个外星人融合了，他成了水枭，而且是干干净净的，不想明白。哇！我猜到果然不错，你们这些下过扎曲河的人，包括易沙河那什么中行，都是因为接触过什么才成了水枭。我这种变异病。迟早都会像你这种一样，成为不伦不类的残次品。告诉我，扎曲河下面是不是藏着什么？家俊，你不是要做一个完美的水枭吗？告诉我，只有我能帮你。水晶。有水晶弹。三江水手，三世祖牌。你是说，下扎曲河必须有三江水手和三江的祖牌？不是将军，对吧？因为这二十多年，你从来没问过一个人。你的未婚妻，异乡。到祖元金汤了，耶！太好了，终于能见到我杰哥了
莎莎，莎莎，莎莎杰哥他回来了，杰哥，宁老邪，拉着小白猪钻水里干什么？不是，嫂嫂一个人想静静，我们没干嘛，还撒子上了，我就走了两天，就两天。现在的年轻人呢？左盘呢？没要到。没要到，你回来干嘛？知道你还问这种废话，宁老邪，你是被爱情冲昏了头脑吧你？拿出来，终于凑齐了。老爷子没问什么，能问什么呀？丁家头牌水箱拿块祖牌，他肯问什么呀？哼，不对，太快了。哎，嫂嫂，你怎么把祖牌给摔碎了？这是蝶哥他。祖牌刀枪不入水火。头牌水箱，真好听。老子最最骗子了！哈哈哈哈哈哈！伊萨，好久不。
估计长能耐了。小手叔，你也长心眼。臭<笑>头，你敢骗我？祖牌呢？金宇杰。你是中行吧？哈哈哈哈好好好，一三，咱名人不说暗话。你们要去扎曲河是吧？一家当年的惨剧又在眼前，我铁眉三姓长势如此凶险，岂能让你们三位小辈独自去承担呢？咱三姓可是一家人呐、啊。好呀，有常胜叔操持，我们就安心躺赢呗。<笑>就是，就是。多少套？四套。快点来，天快黑了。哼，你图什么呀？你妈没教你保护环境。多好的地方就这么给你造了，什么人呢？祖元阴阳轮回中，三姓主台，水晶打造。师座，将服装打好了。好，师座，放装备。小二，看什么看？哎，小白车，下次一定要小心，心不太好，你去看一下他。快去啊！哥，这次就不折腾你了，回来好鱼好酒陪你，行吗
，嫂嫂，嫂嫂，嫂嫂，嫂嫂。下面我自己来，这有什么可爱性？哎，我我自己来。哦哦，这是哪儿？蝶哥他们呢？不会被蛤蜊吃了吧？那我们也早就被吃了，他们估计在别处。现在关键的是我们该怎么出去。这里除了这些臭蛤蜊，没看到任何出入口。果然什么？果然我们都死定了。果然整个溶洞都是由熙攘组成的。熙攘？你是说大禹治水那个熙攘吗？这你都知道？我小时候最爱看《山海经》，图解版的。防水袋。哦。哎，小心嫂嫂。这种蛤蜊具有验光性，现在应该处于休眠状态。熙攘，据说会发光。能够自我生长的土壤，按现代科学，它更像是能够快速繁殖的单细胞生物集合体。我想不只是这溶洞，之前我们遇到的触须应该也是熙攘。这里的熙攘核心太强了。蛤蜊爆炸应该也是因为啃食了熙攘，如果就这么冲出去，我们肯定会被困在洞壁里。那怎么办？难道我们被活活困死吗？未必。这世上从来都是一物降一物。大禹用熙攘治水，水怕熙攘，什么怕水？火，火，水火不容嘛。哦。
把绳子给我。回去把包里装满蛤蜊，啊！快去！哦，这简直就是一座沉船博物馆，怎么船都沉在这儿了？熙攘。嫂、哦、嫂，我总觉得这里有点瘆得慌。这里太安静了，与其说是博物馆，倒更像是一个上千年的传说。神户丸号，神户丸号。四几年的时候，日本人知道要战败了，开始疯狂敛财，用两千吨级的神户丸号往日本投运，但在航线上突然神秘失踪，半个世纪以来一直没。小白猪，易老贤，小白猪，金玉杰，赶紧把祖坟还给我！还什么还？我才是水枭，祖牌放在我这儿天经地义。之前耍我那笔账，我还没找你算。<笑>地狱爹啊，早就想跟你说。别整天把自己整得不阴不阳的，你这个熊样，还怎么好意思做丁家的水枭啊？啊！<笑>没办法，老天爷少饭吃，不像你，老祖宗省了一坨小。黄河丁家出了个洪水的旱鸭子，丢不丢人了？把主牌交出来，丁长胜。你的枪口可是对着丁家人？丁家的规矩，长世的都忘了吗？丁玉蝶，你他妈就是个怪物！你开枪试试！别让自家兄弟害了心。哎呀，莎莎，你们俩跑哪去了？我都担心死了。我们我们醒来的时候是在一艘北宋的钢船上，这船种实在是太大了，我们也是听着声音才找过来的。好，好好，没事，没事就好。那咱们走吧。走哪去啊？长生说这可是神户丸号哎，光这艘船上的宝藏就够咱们三家享用一辈子了。这次开金汤，值了。不知，我想要的东西还没找着呢。什么东西啊？你说呢？你们有没有发现一个问题？这么大的船种，怎么连一只尸体也没有？尸体啊！哎呀！
刀，绞痛了。这里的人都来自不同的时代，好壮观啊！你刚说的那个什么熙攘，来这马这儿干嘛呀？哎，嫂嫂，嫂嫂，叶老秦，嫂嫂，叶老秦，你干什么？赶紧！并进行融合。玉凤，丁七，快往龙魂中跑！上一组排水晶塔，快把左排插进去。
这么热，嫂嫂，你没事就好了。小白猪，小白猪。哈哈哈哈哈！伊萨，你看，这就是能让你成为完美水枭的水晶塔。哎，萨萨，他说什么疯话？啊？伊萨没跟你说吗？他能成为水枭，根本就不是靠自己，而是二十多年前翻过的意外，使他获得了水晶的能力。丁玉蝶，你不是最讨厌骗子吗？巧了，你眼前的这个女人就是最大的骗子。啊，还有中行，你以为他带你下来是为了你吗？这个鬼丫头自身都难保，完美水晶蛋只有一个。他只是利用你，为他自己续命。我知道，但我愿意。我知道，其实，在进我的车的时候，我就知道了。对不起，嫂嫂，求我，你亏了。左航，小文说。左航，小文说。左航，你给我醒过来，左航，左航，你不是喜欢听我话吗？你醒过来，你醒过来，左航。小文身边人离开的痛苦，我最能理解了。当年翻过的一家人，我把他们都关起来了。他们被变异折磨的痛不欲生，是我亲手解决了他们的痛苦。啊，对了，还有你那个姐姐李潇，她临死的时候最惨，一身最臭，嘴里还说着“莎莎，莎莎”，她那副鬼模样，还有什么脸面见自己的亲妹妹？我怕你难过，我亲手把他丢到出入水沟里面，那个地方才最适合他。你畜生！赶紧！老天！虽然我这辈子就算骗子，但也证明了我丁雨蝶才是天下正统的第一水枭。现在我最不舍的就是这个丁家白眼。
，忘了告诉你新来的，变异的水枭最怕何仙过敏。他灭了，小白猪，萨萨给你喂了水晶，你又卖血复活了。萨萨，不好意思，我又欠你一条命。纵横，你要再这么不听话，随便作死。我现在就把你这条命给要回来！我我发誓，这辈子、下辈子、下下辈子，我都听萨萨的话。行行行行行，下辈子不要立 flag， 了，这辈子有没有活再说吧。你老不死要暴走了。我怎么变成了一条大怪鱼啊？这这反祖也反的太古早了吧？我们来了，我们是谁啊？这个吸氧洞里的水晶，它是储存着另一群人的基因和记忆。或者说，他们根本就不是人啊！神户王后，我和纵王去找武器。武器是兵家兄弟，小心！新家的人，我一个都不会落下，除了那个老变态。杰哥，水雷，找死
跟着吧。等等一下。恭迎新掌事，恭迎新掌事。这还挺急，怎么？敢问新掌事？说，水枭需要人工呼吸吗？明知故问。现在都老多了。嗯，终于
就可以做个美美的美容面膜了。就算天塌下来，也别想让老子把屁股挪开。嗯，总算结束了。可惜这次没能帮萨萨取到水晶蛋，白忙活一场。也不算白忙活。之前我在西壤洞的幻觉里，看到黄河下面也有一处祖元金汤，那里面应该也藏着水晶蛋。黄河，那不本王的地盘吗？怎么才说两句就把屁股挪开了？我做掌事的当然要尽地主之谊了。再说了，那个老变态说的我们是神，水晶蛋为什么会藏在祖元金汤？而祖元金汤为什么有那么多神神叨叨的石化人？呃，还有，为什么你们会产生幻觉？为什么我又没产生幻觉？啊、好乱，好复杂呀！嗯，我不要想那么多了，给你出发吧，杨。嗯，你叫我。你不是入赘了吗？跟易老邪性。嗯，大舅哥，<笑>不对，什么不对？不对当年翻锅，所有人都是在扎取河遇难的，他们连祖元金汤都没下过。那么易消，是怎么知道出口的呢？除非……不是一笑，他是他们。生生。